rinviata al prossimo 9 marzo l'udienza preliminare del processo per omicidio pluriaggravato a carico del carabiniere che uccise Ugo Russo, quindicenne dei quartieri spagnoli. Era la notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo del 2020, quando il ragazzino armato di una pistola giocattolo in compagnia di un complice tentò di rubare il Rolex del militare fuori servizio. Il carabiniere reagì sparando quattro colpi con la pistola d'ordinanza, freddando il ragazzo. Su richiesta della difesa dell'imputato, il GUP ha disposto l'ascolto in udienza del perito che ha svolto la perizia balistica e redatto la relazione dell'incidente probatorio. Il professionista sarà ascoltato in videoconferenza e non escluso che possano essere chiesti ulteriori accertamenti. Fuori del Tribunale, la manifestazione del Comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo, per ribadire ancora una volta che il ragazzo fu colpito mentre era in fuga. Sotto il Palazzo di Giustizia, anche il papà di Ugo, Vincenzo Russo. Noi cerchiamo vendetta, cerchiamo solo giustizia. Può succedere a chiunque. Non è che i figli ce l'abbiamo con i telecomandi in mano e comandiamo a bacchetta. Chiunque può sbagliare, specialmente a 15 anni. Ugo doveva pagare in carcere per quello che aveva fatto, non al cimitero, sostiene Vincenzo. Io avrei voluto che mio figlio andasse in carcere e pagare quello che stava facendo. Questo avrei voluto io. Se Ugo stava scappando e andava in carcere, perché doveva morire? Intanto, per decisione del Consiglio di Stato, va rimosso il murale realizzato ai quartieri spagnoli che raffigura la giovanissima vittima. Quando ci sarà la rimozione rispetteremo tutto, però non è che cancellando quei murales cancellano a noi a non far scoprire la verità alla giustizia. Noi andiamo fino in fondo per conoscere la verità e per avere giustizia se ci sarà. E, e non è una nostra vittoria, sarà una vittoria del popolo, perché la giustizia non è nostra, è di tutti.